அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ ரியல் அனாலிசிஸில் கவுண்டபிள் செட்டு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்ற ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முந்தின வீடியோக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் நீங்கள் பார்க்காதவங்க அங்கே போய் பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ப்ரூவ் தட் த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் இஸ் கவுண்டபிள் ஸோ இப்போ கவுண்டபிளோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்றது இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ எப்போ ஒரு செட்டை கவுண்டபிள் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த செட்டை சொல்ல போகிறோமோ அந்த செட்டுக்கும் பாசிட்டிவ் இன்டீஜருக்கும் ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ பாசிட்டிவ் இன்டீஜரை நம்ம இங்கே ஜென்ரலாக அதை நம்ம நேச்சுரல் நம்பர் செட் என்னன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஏன்ற ஒரு செட்டு வந்து நம்ம கவுண்டபிள் சொல்லணும்னா என்ன இருந்து ஏக்கு வந்து ஒரு ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் மேப்பிங் இருக்குன்றது நம்ம சொன்னால் போதும் அப்போ எஃப் இஸ் ஃப்ரம் என் டு ஏ இது என் டு ஏன்னு சொன்னாலும் ஓகே இல்லை ஏ டு என்னு சொன்னாலும் ஓகே ஸோ ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் சொல்லும்போது நமக்கு ஒன் ஒன் ஆன் டு இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் இஸ் கவுண்டபிள் அப்போ இங்கே இன்டீஜர்ஸ் சொல்லும்போது இன்டீஜர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இசட் அப்போ இசன்ற இசடுன்ற செட்டை தான் நம்ம கவுண்டபிள் நம்ம சொல்லணும் அப்போ கவுண்டபிள்னா முதல்ல மேப்பிங் எங்கேருந்து எங்கே இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் நேச்சுரல் நம்பர் செட்டில் இருந்து இசட்டுக்கு ஒரு மேப்பிங் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்ற எடுத்துக்கிட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த டெஃபினேஷன் பிரகாரம் அது ஒன் ஒன் ஆன் டூ இருக்குன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதும் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் வந்து நம்ம கவுண்டபிள் நம்ம சொல்லிடலாம் அப்போ டிஃபைன் இ மேப்பிங் எஃப் இஸ் ஃப்ரம் அந்த நேச்சுரல் நம்பர் செட் நேச்சுரல்ஜர் அப்போ நேச்சுரல் நம்பர் செட்டு நம்ம சொல்லும்போது நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ இருக்காது ஒன்ல இருந்தா இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா ஒன்ல இதை பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேப்பா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த எண்ணில் இருந்து இந்த இசட்டுக்கு வந்து ஒரு மேப்பிங்கை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்போ டிஃபைன் பண்ணும்போது இப்போ எண்ணில் எண்ணெய் நேச்சுரல் நம்பர் செட்டில் ஒன்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா இதனோட இமேஜ் வந்து இங்கே இசட்டில் இருக்கணும் டூன்ற இங்கே ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் இதனோட இமேஜ் வந்து இங்கே இசட்டில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி அப்போ எல்லா இந்த இசட்டில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுமே எண்ணெயில் இருக்க ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இமேஜாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஒன் ஒன் ஆன் டூ சொல்ல முடியும் ஆன் டூ சொல்லும்போது இசட் ஃபுல்லாகவே டோ கோடோமைனாக நமக்கு இருக்கணும் ரேஞ்ச் செட் வந்து இந்த இசட் ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதே போல் எண்ணில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் இங்கே ஒரு இமேஜ்ன்றது வந்து இதனோட கரஸ்பாண்டிங் இமேஜ் வந்து இசட்டில் இருக்குதுன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ஒன் ஆன் டூ நம்ம சொல்லணும் அப்போ எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பரில் நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஒன்லி பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தான் இருக்குது ஆனால் இசட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஜீரோ நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் இருக்கு அப்ப நம்ம இது டெஃபினேஷனை ரெண்டு ஸ்பிளிட் அப்பா நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் என் இப்போ என் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு நேச்சுரல் நம்பர் செட் ஸோ இதுதான் இசட்டு இப்போ என்ன ஒரு எலமெண்ட் நம்ம என்ல இருக்குன்னு எடுக்கிறோன்னா ஒரு மேப்பிங் இருக்கும்போது இது எஃப் அப்போ என்னோட இமேஜ் அண்டர் எஃப் எங்க இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் என் வந்து இசட்ல இருக்கும் அப்ப இது எஃப் ஆஃப் என்னுக்கு என்ன டெஃபினேஷனா ரெண்டு ஸ்பிளிட் அப்பா கொடுக்குறோம் ஏன்னா இந்த இமேஜஸ்ல எங்க இருக்கு இன்டீஜஸ்ல இருக்கு இன்டீஜஸ்னா ஒன்னும் பாசிட்டிவா இருக்கும் இல்லைன்னா நெகட்டிவா இருக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம பண்ண போறோம் அப்ப ரெண்டு டெஃபினேஷன் கொடுக்கும் போது இப்ப நேச்சுரல் நம்பர் செட்ல நம்ம எப்படி இந்த மாதிரி ரெண்டா ஸ்பிளிட் அப் பண்ணலன்னா ஒன்னும் ஆடு நேச்சுரல் நம்பர் இருக்கும் இன்னொன்று ஈவன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆடு ஈவன் கேத்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பிளிட் அப்பா டெஃபினேஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் முதல்ல ஸோ அப்ப எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ எஃப் என் இஸ் ஆடு ஆட் நேச்சுரல் நம்பருக்கு அதனோட இமேஜ் எங்க இருக்குன்னா இசட்ல வந்து என் மைனஸ் ஒன் பை டூன்ற ஃபார்மேட்ல இருக்கு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அதே போல என் வந்து ஈவனா இருந்துச்சுன்னா அதனோட இமேஜ் வந்து இசட்ல எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்குன்னா மைனஸ் என் பை டூ ஃபார்மேட்ல இருக்கு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இந்த டெஃபினேஷன் பிரகாரம் இந்த இசட் ஃபுல்லாவே இமேஜ கவர் ஆகுதான் நம்ம செக் பண்ண போறோம் நம்ம முதல்ல ஓகே இப்ப நேச்சுரல் நம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்கு அப்போ என் வந்து ஒன்னா இருந்தா அதோட இமேஜ் நமக்கு எங்க இருக்கும் எஃப் ஆஃப் ஒன்னு இசட்ல இருக்கும் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் ஆன்சர் என்ன வருது நம்ம செக் பண்ண போறோம் ஸோ இங்க ரெண்டு கேஸ் ஒன்னு ஆடுன்ற கேஸ்ல ஒன்னு செக் பண்றோம் ஈவன்ற ஒரு கேஸ்ல செக் பண்றோம் என் ஈக்வல் டு ஒன்னா
ஸோ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ த்ரீயோட இமேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்டர் த மேப் எஃப் ஸோ எஃப் ஆஃப் த்ரீன்னு போட போகிறோம் அகெயின் த்ரீ ஆடு ஆடுற இந்த ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன்னா டூ டூ பை டூனா ஒன் வருது அதே போல் அடுத்த ஆட் நம்பர் என் ஃபைவ் போடுறோம் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ்னு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை டூனா ஃபோர் பை டூ டூ வருது ஸோ ஒன் டூ இவங்க ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இதே போல் எனக்கு செவன் போட நமக்கு என்ன வரும்னா இங்கே த்ரீ வரும் எனக்கு அடுத்தது நீங்கள் நைன் போடும்போது ஃபோர் வரும் அப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்போ எனக்கு ஆட் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன வருது ஜீரோலேருந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எல்லாமே வந்துடுது ஸோ அடுத்துக்கு எனக்கு ஈவன் எடுக்க போகிறோம் ஸோ என் ஈக்குவல் டு டூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் டெஃபினேஷன் எடுக்கிறோம் ஏன்னா என் ஈவனாக இருந்தால் மைனஸ் என் பை டூ ஸோ இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் டூ என்ன வரும் மைனஸ் டூ பை டூனா மைனஸ் ஒன் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா எஃப் ஆஃப் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் பை டூனா மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி வந்துடுது நமக்கு அப்போது இங்கே நமக்கு கிடைக்கிற இன்டிஜஸ் பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இங்கே எல்லாம் கிடைக்கும் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸெட்ரா எல்லாம் கிடைக்கும் அப்போ எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆர்டரில் எடுக்கும்போது இங்கே ஒன் எடுக்கும்போது அதோட இமேஜ் வந்து ஜீரோன்னு கிடைக்குது அப்போ டூ எடுக்கணும்னா அதோட இமேஜ் வந்து மைனஸ் ஒன்னுன்னு கிடைக்குது த்ரீ எடுக்கணும்னா அதோட இமேஜ் வந்து ஒன்னு கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ அதே போல் இங்கே ஃபோர் எடுக்கணும் அந்த இமேஜ் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்குது ஸோ இதுதான் இங்கே எழுதிருக்கோம் த இன்டிஜஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ மைனஸ் டூ ஆர் சேம் எஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸெட்ரா இது இன்னும் உங்களுக்கு டயக்ராம் மூலமாக சொல்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் டொமைன் கோடொமைன் டொமைன் வந்து என்னு கோடொமைன் வந்து இசண்ட் இந்த கோடொமைன் தான் நம்ம இமேஜ் செட் இல்லைன்னா ரேஞ்ச் செட்டு நம்ம சொல்கிறோம் என் வந்து நேச்சுரல் நம்பர் So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ நேச்சுரல் நம்பரில் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் ரைட்டில் வரும்போது நமக்கு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் வந்து கீழே எழுதுகிறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா அதே போல் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸெட்ரான்னு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம எண்ணில் வந்து இன்டிஜர் நேச்சுரல் நம்பரில் ஒன்னு எடுக்கிறோன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா அது எதோட மேப் ஆகுது ஜீரோவோட மேப் ஆகுது அப்போ இங்கே வந்து ஒன்று எடுக்கிறனா அது ஜீரோவோட மேப் ஆகுது இல்லையா இந்த ஜீரோன்றது என்னென்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ என் டூன்னு எடுக்கிறோம் டூன்னு எடுத்தால் அது எதோட மேப் ஆகுது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்னோட மேப் ஆகுது அப்போ டூ மேப் ஆகிறது மைனஸ் ஒன்னோட அப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்றது நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் டூ அதே போல் த்ரீன்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா என் த்ரீயாக இருந்தால் அது எங்கோட மேப் ஆகுது ப்ளஸ் ஒன்னோட மேப் ஆகுது இங்கே த்ரீனா ப்ளஸ் ஒன்னோட அப்போ இந்த ஒன்றுன்றது என்ன பார்த்தோம் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் த்ரீ அதே போல் ஃபோர்ன்ற ஈவன் எடுக்கும்போது நமக்கு மைனஸ் டூ கிடைக்குது ஃபோர் வந்து மைனஸ் டூவோட மேப் ஆகுது அப்போ ஃபோர்ன்றது எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ அதே போல் இங்கே நம்ம ஃபைவ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் எடுக்கணும்னா டூவோட மேப் ஆகுது அப்போ ஃபைவோட இமேஜ் என்ன அப்படின்னா டூ தான் இப்போ இமேஜ்னு சொல்லும்போது எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் அதே போல் இங்கே சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் த்ரீ இங்கே இருக்குன்னா மைனஸ் த்ரீயோட மேப் ஆகுது மைனஸ் த்ரீ இது தான் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே எடுக்கும்போது இங்கே ஒரு எலமெண்ட்னா இங்கே இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட்டோடு தான் மேப் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு ஸோ அதே போல் நம்ம டயக்ராம் வச்சு பார்க்கும்போது இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எண்ணில் இருக்க ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இமேஜாக இருக்குது அப்போ ஃபுல் இசட் செட்டு இது டொமைன் இது கோடொமைன் இப்போ இது கோடொமைன் ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்னவாக இருக்குது ரேஞ்ச் செட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் செட்டுமே இந்த ஃபுல் செட்டுமே ரேஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம ஆன் டு நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா இங்கே இதுக்கு ஒரு இமேஜ் ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் இங்கே இருக்கிற ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இமேஜாக இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே ஒன் ஒன்னும் வந்துடுது ஆனால் இதை நம்ம தியரட்டிக்கலாம் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இங்கே தான் இந்த இதில் பாருங்கள் இசட்டில் இந்த ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்படிலாம் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இதெல்லாம் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒன் ஒன் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் ஒன் கேஸ் நம்ம எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த இசட்டில் இருக்கிற ரெண்டு இமேஜஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் வந்து
ஸோ அது இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஒன் பை டூ நீங்கள் இப்படியே கூட சொல்லலாம் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஒன் ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா என் ஈக்குவல் டு எம் அப்படியே சொல்லலாம் இல்லைனா இந்த ஃப்ராக்ஷனை ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனை ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் ஆஃப் கேன்சல் ஆகிடுது என் பை டூ ஈக்குவல் டு என் பை டூ ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டுனா என் ஈக்குவல் டு இப்படியும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஆர் நீங்கள் இங்கே போடும்போது ரெண்டு பக்கமும் டிவைடட் பை டூ இருக்கிறதால டூவை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் ஒன் சொல்லலாம் அதே போல் ரெண்டு சைடில் மைனஸ் ஒன் இருக்கிறதால கேன்சல் பண்ணிவிட்டு என் ஈக்குவல் டு எம் சொல்லலாம் ஸோ இமேஜஸ் ஈக்குவல்னு எடுக்கும்போது கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட் ஈக்குவல்னு வந்துருச்சு இந்த கேஸில் என்னும் எம்மும் ஆட் நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கும்போது சப்போஸ் என்னும் எம்மும் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஈவன் நேச்சுரல் நம்பரும்போது டெஃபினிஷன் என்ன மைனஸ் என் பை டூ ஸோ இமேஜஸ் எடுக்க போகிறோம் எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எம் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ அது கரஸ்பாண்டிங் டெஃபினேஷன் பிரகாரம் மைனஸ் என் பை டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் பை டூ ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் ஐன் கேன்சல் பண்ணலாம் ரெண்டு பக்கம் டிவைட் பை டூ இருக்கிறது கேன்சல் பண்ணிட்டா என் ஈக்குவல் டி எம் ஸோ ரெண்டு கேசஸ்லையும் இமேஜஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துட்டா கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் ஈக்குவல்னு வந்துருச்சு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இஃப் எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எம் implies n equal to m that is for every natural numbers இது வந்து இந்த ரிசல்ட் எப்போ ட்ரூ எல்லா நேச்சுரல் நம்பருக்கு இது ட்ரூவாக இருக்குது அது ஆடாக இருந்தாலும் சரி ஈவனாக இருந்தாலும் சரி இமேஜஸ் ஈக்குவல்னா கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் ஈக்குவல்னு வந்துருச்சு ஸோ எஃப் இஸ் ஒன் ஒன் இப்போ நம்ம ஆன்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஆன்ட்டு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது நேச்சுரல் நம்பர் இது இஸ் எட்டு அப்போது இங்கே வந்து என்னென்னு இருக்குன்னா இங்கே இமேஜஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் என்னென்னு இருக்கும் இல்லையா நாம் எப்படி சொல்லுவோம் இந்த எஃப் ஆஃப் என்னன்றது இந்த எலமெண்ட்டை நான் வந்து சப்போஸ் டபுள்யூ நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு எலமெண்ட் டபுள்யூ இசட்டில் இருக்கும்போது இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இங்கே என்னன்ற ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது சச் தட் இது டபுள்யூ ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குது இல்லைனா எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதாவது இசட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இமேஜுக்கும் இந்த கரஸ்பாண்டிங்காக இங்கே ஒரு எலமெண்ட் வந்து என்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஆன் டூ நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ இப்போ கேஸ் ஒன் நம்ம என்ன எடுக்கிறோன்னா இப்போ இசட் வந்து நம்ம அந்த கோடோமைன்லேருந்து தான் எடுக்கணும் இப்போ கோடோமைன் எடுக்கும்போது இசட் வந்து இன்டீஜர்ஸ் இன்டீஜர்ஸில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் இருக்குது நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எடுக்கும்போது ஜீரோவும் சேர்த்து எடுத்துக்க போகிறோம் கேஸ் ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் கேஸ் டூ வந்து நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஃபார் எவ்ரி டபுள்யூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ அண்ட் பாசிட்டிவ் பிலாங் டு இசட் இங்கே இருக்கிறது ஓகேவா தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ நேச்சுரல் நம்பர் அந்த நேச்சுரல் நம்பர் வந்து என்ன நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சச் தட் நமக்கு என்ன வருது எப்போ நமக்கு அந்த நேச்சுரல் நம்பர் அந்த வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எப்போ வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்ம டெஃபினேஷன் எடுத்திருக்கும் போது எப்போ நமக்கு இதை பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ்லாம் வந்துடுது ஆடுக்கான டெஃபினேஷன் எடுக்கும்போது அப்போ ஆட்கான டெஃபினேஷன் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ அது தான் இங்கே எழுதுகிறோம் அப்போ இந்த டபுள்யூன்றது எந்த ஃபார்மேட் இருக்கணும்னா டபுள்யூ வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எப்போ நமக்கு வருதுன்னா அந்த ஆட் கேஸில் எடுக்கும்போது தான் நமக்கு வந்துடுது அப்போ இந்த டபுள்யூ எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அது தான் நம்ம இங்கே ஸோ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு டபுள்யூ அப்போ கரஸ்பாண்டிங் என் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ டபுள்யூ மைனஸ் ஒன் வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போது எ எனி நம்பர் டூ இன்ட்டு சம்திங் எது வந்தாலும் அது ஈவன் ஓகேவா அந்த ஈவனோட ஒன்று ஆட் பண்ணால் அது கண்டுபிடி கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது ஆடாக இருக்கும் அப்போ என் வந்து நமக்கு என்னது நேச்சுரல் நம்பர் ஸோ இந்த டூ டபுள்யூ ப்ளஸ் ஒன்றுனா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் நம்ம எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்குதுன்னா பாசிட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அடுத்து கேஸ் டூ நம்ம எடுக்க போகிறோம் இங்கே எப்படி நம்ம டபுள்யூ கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் வந்து இசட்டில் எடுத்தோமோ இதே போல் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எடுக்க போகிறோம் இந்த டபுள்யூ வந்து நெகட்டிவ்னு சொல்கிறோம் நெகட்டிவ்னா லெஸ் தேன் ஜீரோனு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இங்கே எடுத்திருக்கோம் அப்போ எப்போ நமக்கு டபுள்யூ அதாவது இந்
அப்போ டபிள்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும்பொழுது மைனஸ் டூ டபிள்யூ வந்து நமக்கு என்ன ஆகிடும் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் டூவால் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணாலே அது ஈவன் இப்போ இந்த மைனஸ் நெகட்டிவ்ன்றதால மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டீஜஸ் ஸோ இந்த கேஸில் பாசிட்டிவ் இன்டீஜஸ் வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த கேஸில் நெகட்டிவ் இன்டீஜஸ் இந்த கேஸில் பாசிட்டிவ் இன்டீஜஸ் வந்துடுச்சு அப்போ எஃப் வந்து ஆன் டூ அப்போது இசட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட் வந்து எண்ணில் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னாலே அதுதான் நமக்கு ஆன் டூ ஸோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் வந்து ஒன் ஒன் சொல்லியிருக்கோம் எஃப் வந்து ஆன் டூன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன மேப்பிங் எடுத்திருக்கோம் எஃப்ன்ற மேப்பிங் வந்து நேச்சுரல் நம்பர்லேருந்து இன்டீஜஸ்க்கு எடுத்திருக்கோம் ஸோ எஃப் மேப்ஸ் என் ஆன் டூ இசட் ஸோ முதல்ல ஒன் ஒன் சொல்லிவிட்டு இப்போ ஆன் டூ ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ ரெண்டுத்தும் சேர்த்து சொல்லும்போது ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் நேச்சுரல் நம்பர் டு இன்டீஜர் செட் அப்போ ஏ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹென்ஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் இஸ் கவுண்டபிள் கவுண்டபிள்னா ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் நம்ம எந்த செட்டு சொல்கிறோமோ அந்த செட்டுக்கும் எண்ணுக்கும் இருக்கணும் அப்போ ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் சொன்னாவது கண்டிப்பாக அதில் ஒரு செட்டு வந்து எண்ணெய் இன்னொன்று வந்து நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதை எடுத்துக்கிறோம் இங்கே இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இசட்டு ஸோ இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ இதே பாட்டில் ஒரு டூ மார்க் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்களேன் ப்ரூவ் தட் த செட் ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இஸ் எக்ஸெட்ரா இஸ் கவுண்டபிள் அப்போ ஈவன் இன்டீஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை நம்ம வந்து கவுண்டபிள் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம ஒரு மேப்பிங்கை ப்ரூவ் பண்ணணும் ஒரு மேப்பிங்கை முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எஃப் இஸ் ஃப்ரம் கவுண்டபிள்னாலே கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் த செட் வந்து எண் நீங்கள் எண்ணிலிருந்து அதுக்கு சொல்லலாம் இல்லை என் டூ ஐனும் சொல்லலாம் இல்லை ஐ டூ என்னும் சொல்லலாம் எது சொன்னாலும் ஒன்று தான் நம்ம கம்ஃபர்டபுள் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் எண்ணிலிருந்து போதுன்னு நம்ம எடுத்துப்போம் கவுண்டபிள்னு சொல்லும்போது அப்போ எஸ் ஃப்ரம் என் டூ எந்த செட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் கவுண்டபிள்ன்ற இந்த ஈவன் இன்டீஜஸ் தான் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் அதுதான் ஐனி கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் இஸ் ஃப்ரம் என் டூ ஐ இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஈவன் தானே இருக்குது அப்போ டூ எக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாமா ஸோ எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ஸோ அப்போ நேச்சுரல் நம்பர் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் செட்டு இங்கே நேச்சுரல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸெட்ரா வரும் அப்போ நீங்கள் ஒன்னு எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் டூ ஒன் சார் டூ வரும் டூன்னு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஒன் ஒன் நம்ம வழக்கம் போல் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ரெடி இமேஜஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிட்டு கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் ஈக்குவல் நம்ம சொல்லணும் அப்போ இமேஜஸ் சொல்லும்போது நம்ம என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ என்ன எடுத்துட்டா இப்போ என் எம் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா லெட் எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எம் எடுத்துக்கிறோம் இம்ப்ளைஸ் இந்த டெஃபினேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு 2n என் ஈக்குவல் டு டூ எம் ரெண்டு பக்கம் மல்டிபிள் இருக்க டூ கான்சர் பண்ணால் என் ஈக்குவல் டு எம் அப்போ இமேஜஸ் ஈக்குவல்னா கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தேர் ஃபார் எஃப் இஸ் ஒன் ஒன் அதே போல் ஆன் டு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே இங்கே எக்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணிட்டோம் சப்போஸ் தட் ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் வந்து ஐயில் இருக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதை நான் டீ எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் டி இஸ் என் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தென் டீ எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டூ எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது என் இது ஐ ஓகே ஸோ இப்போ இன்டீஜரில் இருக்கிற ஒரு இது வந்து நான் டூன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறோம் இதுதான் டெஃபினேஷன் இல்லையா அப்போ டி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் இந்த டூ எக்ஸ் இன்ட்ரஸ் இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு என்னது சப்போஸ் நான் அப்போ இங்கே எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறேன்னா இது எதோட மேப் ஆகுதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மேப் ஆகுது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தான் டூ எக்ஸ் ஸோ அதை தான் இங்கே ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்கோம் சப்போஸ் தட் டி இஸ் அண்ட் ஈவன் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தென் டி என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா டூ எக்ஸாக இருக்கும் டூ எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இமேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்டர் எஃப் அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட் டி வந்து ஐயில் இருக்கும்போது கரஸ்பாண்டிங் வந்து எக்ஸ் வந்து எண்ணில் இருக்குது அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ரிலேஷன் இருக்குது ஃபார் சம் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் எக்ஸ் ஸோ தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி அப்போ இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு எஃப் வந்து ஆன் டூ தெரிஞ்சிச்சு ஸோ எஃப் வந்து ஒன் ஒன் எஃப் வந்து ஆன்